স্যার বলো স্যার এখন শোনা যায় হুম শোনা যাচ্ছে এখন শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ সাকিব এতটুকু ড্র করা হইছে জি স্যার আচ্ছা এরপর দেখো এখন কি করতে হবে এখন এটাকে তুমি কি করবা বাইসেক্ট করবা তুমি কি করবা এ আর সি এই এ সি কে তুমি কি করবা বাইসেক্ট করবা তাহলে বাইসেক্ট করে তুমি পাচ্ছো কোনটা মিড পয়েন্ট এখানে ও পেলা তাহলে এবার তুমি বাইসেক্ট করে মিড পয়েন্ট কি পেলা ও পেলা ক্লিয়ার क्लियर ड्र करवा मुरगर आवाज पाच मुरगी डे तुम आवाज आस तुम ए रखम आवाज डायगनल ड्र कर जयन कर दीब रिक्वयारोग्राम बुझा गया जयी सकी बुजते কোনো প্রবলেম আছে বুঝতে স্যার বুঝেছি স্যার তাহলে ড্র করে দিলো ড্র করা হলো আমাকে বল
শেষ তোমাদের শেষ হবে বলো সাকিব জুই তোমাদের শেষ কি খান প্যারালোগ্রাম তাহলে দুটো ডায়াগোনাল দেওয়া আছে আর একটা সাইড দেওয়া আছে তো তুমি কি করবা তোমাকে যেটা করতে হবে তোমাকে আর তাহলে ড্র করে ফেলে এতটুকু ড্র করো তাহলে আমরা একটা লাইন কি করলাম আমরা একটা লাইন ড্র করলাম ড্র করার পর আমি ফার্স্টে কি করব এই যে আমাকে যে সাইডটা দেওয়া ছিল এই সাইডটা আমি কি করব। এই সাইডটা কি করবো কাট করবো এটা কিসের ইকুয়াল করে ধরো এর ইকুয়াল করে ওকে বুঝে গেছে এতটুকু বুঝে গেছে আচ্ছা এরপর আমার সেকেন্ড কাজটা কি হবে সেকেন্ড কাজ হবে যে ধরো আমি পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট এ থেকে কি করব। পয়েন্ট এ থেকে এই যে তোমার হাফ এই হাফ অফ কতটুকু এটা এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত উঠে হাফ অফ বি ওয়ান তাহলে হাফ অফ বি ওয়ান রেডিয়াস নিয়ে এই পয়েন্ট থেকে একটা কি করবো আর ড্র করবো ওকে আর হাফ অফ ডি টু এর ইকুয়াল করে হাফ অফ ডি টু এর ইকুয়াল করে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কি করবো সেক্ষেত্রে বি পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট থেকে আরো একটা আর কি করবো ড্র করব তাহলে আর দুটা ও পয়েন্টে কি করবে ইন্টারসেক্ট করবে আচ্ছা তারপরে তাহলে এই এখন তুমি কি করবা এই ও পয়েন্ট থেকে
এবার তুমি এই দুটো জয়েন করে এক্সটেন্ড করে দিবা তাহলে দেখো তুমি হাফ অফ ডি ওয়ান নিছিলা এটা আর এটা নিছিলা কতটুকু হাফ অফ ডি টু তাহলে হাফ অফ ডি ওয়ান তুমি ও পয়েন্ট থেকে এবার হাফ অফ ডি ওয়ান তুমি যতটুকু নিছিলা ও পয়েন্ট থেকে আরো হাফ অফ ডি ওয়ান কেটে নাও ও পয়েন্ট থেকে আর এই বি পয়েন্ট থেকে হাফ অফ ডি ডি টু যতটুকু নিছিলা ও পয়েন্ট থেকে হাফ অফ ডি টু আরো কেটে নাও বুঝতে পারছি रिक्वयारोग्राम जो क्लियर बुझे दीब শেষ হলে আমাকে বলো স্যার শেষ জয়ী তোমার শেষ হয়েছে জয়ী তোমার শেষ হয়েছে জয় ফিনিশড সাকিব জি স্যার আচ্ছা एग्जांपल নাম্বার 3 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটাও ইম্পর্টেন্ট এখানে সবগুলো ইম্পর্টেন্ট এটাও ইম্পর্টেন্ট বাট এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আসতে পারে পরীক্ষা এটা এটাই সবচেয়ে কঠিন হ্যাঁ তো এটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করো কিভাবে করে করবা তোমাকে দেখো একটা দা প্যারালাল সাইডস এন্ড টু অ্যাঙ্গেলস ইনক্লুডেড উইথ দা লার্জার সাইড অফ আ ট্রাপেজিয়াম আর গিভেন মানে কি তোমাকে একটা ট্রাপেজিয়ামের কি কি দেওয়া আছে তোমাকে ট্রাপেজিয়ামের দুটো প্যারালাল সাইড দেওয়া আছে এ আর বি
তাহলে এই তোমাকে কি করতে হবে ট্রাপেজি আমরা ড্র করতে হবে তাহলে তুমি কি কি ইনফরমেশন এখান থেকে জানো ফার্স্টে বুঝে তাহলে তুমি এখানে ফার্স্টে জানো হচ্ছে যে তাহলে তুমি এখানে জানো হচ্ছে ছিল <laughs> একটা ভাবে করলেই হবে বাট মিললে হলো আমি দেখতে হবে আসলে মনে পড়তেছে না কোনটা দেখে বলতেছি দেখে বলবো लाइन ड्र कर ला तुम एखन थे ड्र करो लेखो पसिबल देख तो एक चिंता कर देखो तो बसाना पसिबल হ্যাঁ বসানো কি পসিবল সাকিব কেটে নিবা 
তাহলে কেটে নাও এতটুকু কাট করো सुंदर तुम्हें लाइन उल्टा गल वाइल
আচ্ছা তাহলে এই তিনটাই করো আজকে নেক্সট ক্লাসে বাকিগুলো পরে কারণ এতগুলো একটু মনে থাকবে না তোমাদের আর এটা ইম্পর্টেন্ট থ্রি নাম্বারটা থ্রি নাম্বারটা কি তোমরা পারো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে যে এটা তো পোর্সও মনে হয় এটা পোর্সও হচ্ছে যে এটা সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এর কোনটা ছিল সিক্স নাম্বারটা না হ্যাঁ রাইট সিক্স নাম্বারটা এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা আসবে এটা পারো তোমরা বইয়ে করা স্যার আর এক্সাম্পল নাম্বার আগের আমি বলছিলাম কি যে স্যার কনস্ট্রাকশন নাম্বার থ্রি এবং স্যার তারপরে কনস্ট্রাকশন এক্সাম্পল নাম্বার ওয়ান স্যার দুটা হলো গিয়ে স্যার সেমি লাস্টের দিকে প্রসিজিওর আলাদা তো যেকোনো একটা করলেই চলবে যদি পরীক্ষার সময় আসে দেখতে জঘন্য লাগতেছে লাইনটা ড্র করছো লাইনটা ড্র করার পর তুমি কি করলা এখানে হচ্ছে পিটা পেরিমিটারটা কেটে নিলা হাফ অফ এক্স হাফ অফ ওয়াই এর ইকুয়াল করে তুমি কি করলা হাফ অফ এক্স হাফ অফ ওয়াই এর ইকুয়াল করে কেটে নিলা এখন তোমার এই পয়েন্টই যে সেট করলো এই পয়েন্টে তুমি কি করলা আবার হাফ অফ এক্স এর ইকুয়াল করে হচ্ছে যে কাটলা এখানে হাফ অফ ওয়াই এর ইকুয়াল করে তুমি কাটলা তাহলে দেখো এটা খুব ডায়াগ্রামটা সুন্দর হচ্ছে এ বি সি হয়ে গেল এত বিদ্ভুত হলো না ডায়াগ্রামটা বুঝতে পারছ তো আবার তুমি যদি এখানের মধ্যে যদি কাটাকাটি করো এখানের মতো আহ এই ডায়াগ্রামের মতো এটা একটু দেখতে আউট দেখায় মানে একটু ইয়ে লাগে আর কি এটা সুন্দর তাহলে তুমি ফার্স্টে কি করে নিবা অ্যাঙ্গেল দুটাকে কি করে নিবা ডিভাইড করে নিবা ইকুয়াল পার্টে আর স্যার কনস্ট্রাকশনের প্রুফ কি কখনো আসে স্যার না আসে না বাট আর এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে বুঝার জন্য খুব মানে ইফেক্টিভ তুমি যদি কখনো চাও মানে এটা যদি তুমি প্রুফটা বুঝতে পারো তোমার কাছে ড্র করাটা ইজি হবে যেমন এটার ক্ষেত্রে তুমি দেখো এটার ক্ষেত্রে তুমি এখানে হাফ অফ এক্স হাফ অফ এক্স এর ইকুয়াল কেন নিছো তুমি এই কারণ নিছো কারণ তুমি এই দিনের সাইড থেকে কি পেয়ে যাচ্ছো ইকুয়াল পেয়ে যাচ্ছ এখানে হাফ অফ ওয়াই আর হাফ অফ ওয়াই ইকুয়াল দেখে তুমি এই সাইডটা আর এই সাইডটা কি পেয়ে গেলা ইকুয়াল পেয়ে গেলা তাহলে এ বি সাইডের এ বি সাইড সমান হচ্ছে যে বিপি তারপর হচ্ছে যে এসি সমান হচ্ছে যে সি হ্যাঁ তাহলে এ বি সি পেরিমিটার সমান তুমি কি পাচ্ছ এই এ বি সি ট্রায়াঙ্গেল এর পেরিমিটারটা তুমি কি পাচ্ছ এ বি প্লাস এ সি প্লাস বি সি তাহলে এ বি হচ্ছে যে তোমার কি ডিপি এবি হচ্ছে যে তোমার ডিপি এসি হচ্ছে তোমার সিই 
প্লাস বিসি তাহলে এই তিনটাকে তুমি যদি যোগ করে দাও অ্যাড করে দাও তাহলে তুমি পেয়ে গেলে কোনটা আসল পেনিমিটার কোনটা পেয়ে গেল ডি পেয়ে গেল তো এগুলো হচ্ছে তোমার প্রুফ গুলা বুঝার জন্য কাজে দেয় আর কি মানে কনস্ট্রাকশনটা বুঝার জন্য কাজে দেয় স্যার বলো স্যার হাই ম্যাথ একটা প্রবলেম ছিল আচ্ছা এখন বলবা বলো মানে স্যার যে হাই ম্যাথে লগারিদম 9.1 এখন স্যার ওখানে লগারিদমে যতগুলো ফর্মুলা আছে এখন কেমনে ফর্মুলা এসেছে ওরা মানে একটু ডেসক্রাইব করেছে এখন স্যার ওই ওই ফর্মুলা গুলো কেমনে আসছে ওগুলা কি লাগে কখনো লাগে এগুলো যদি যদি বিবিএ করো বা তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো মানে হায়ার লেভেলে গেলে আমাদেরকে তখন দেখতে হবে যে এই প্রুফগুলো পরীক্ষাতে আসতো আর কি এই লেভেলে লাগে না লাগে না এই লেভেলে লাগে না কিন্তু এগুলো তোমাদের অনার্সে যখন পড়বা তখন লাগবে ওকে স্যার ইম্পর্টেন্ট না ওগুলো জাস্ট মোটামুটি একটা জেনে রাখবা একটা জেনে লগ এ বেস বি সমান লগ এম বেস এ ইনটু লগ क्वेश्चन जेटा क्यों है कैमने आता जिन्हे रखी हाँ ठीक है